Mimi nimerudi Iringa, nimekutana na hiyo vijana anaambia kuna mahali mmetupeleka tukafundishwe tukopeswe lakini mada mbona kama vile watufundisha mambo fulani in this country tumeoruhusu afu hiyo hiyo wizara ya maendeleo ya jamii hiyo hiyo ndio inasajili ya njio hiyo hiyo ndio inakopa jamii hiyo hiyo ndio inatetea watu wanagawa virainishi mshukuru speaker look here we are privileged to be leaders in this country ni neema it's a grace tusije tukajiona kwamba sisi ni we are graced na tusiposhumia neema hii vizuri leo tukaka kimya Mungu atainua mawe atasema ila sisi na uzao wetu utapotea Mheshimiwa speaker mimi narudia tena binadamu atoe fursa ya binadamu wengine kuishi we love them they are our kids ni watoto wetu tunawapenda hata walioingia kwenye mifumo hiyo ya ndoa za jinsia moja au ushoga hatu wachukini watoto wetu mtoto wako atakuwa kibaka utamkataa tutafute mbinu za kuwasaidia wale watoto wetu tuwe kwamba dunia ime advance scientifically let that science prove kwamba inaweza kusolve problem kama hizo Sayansi tuhakishie kama inaweza kumsaidia kijana wetu wa kiume aliyeingeji huko amepoteza kabisa viungo vyake nguvu zake as function atusaidie hatujamaliza bado kupambana na matatizo ya uzazi wa wanawake leo tuanze kupambana na kubadilisha matumbo ya wanaume yao ya wamama inaweza kana haya tu ambayo ni original tumepewa bure tumeshinda upo ukatili unaendelea juu ya binadamu na sisi tusipokuwa makini spishi yetu kama viumbe hai kama binadamu tunakwenda kupotea yapo mambo yanayoendelea katika jamii yetu tusipokuwa makini na tukienda kwa kukopi na kupesti kwa sababu watu fulani wamesema au mataifa fulani yamesema sisi tusipoamua kutumia akili zetu na kwamba tumepewa fursa na Mungu na sisi kama wa Tanzania kuamua mambo yetu ipo wakati na sisi kama wa Tanzania tutoe fursa mataifa mengine yaje yajifunze kutoka kwetu namna ambavyo tunalea watoto wetu namna ambavyo tunakuza watoto wetu sisi kama wa Afrika hatukufundishwa kujifunza tu kwa watu wengine after Mungu aliumba mtu mke na mme hakuangalia kala ilikuwa ni kala gani kwa hiyo sisi na sisi watu wengine mataifa mengine wanatakiwa waje wajifunze namna ambavyo Afrika inatunza watoto wake. Mheshimiwa speaker hapa katikati ukatili kwa watoto wetu umezidi mno. Tunashangaa uelewi imetokea wapi? Imekuwaje? Waziri mkuu ameeleza hali ya usalama wa nchi yetu na utulivu iko vizuri mipaka yetu iko vizuri kweli wote tunashuhudia tuko vizuri lakini kumbe ndani ya nchi kwenye uzao wetu tayari hatuko salama watoto wetu wamefanyiwa vitu vya ovyo mno leo kumbe huko ndani tuna taasisi kama shuzi mkuu katika kuwind up nani hotuba yake ameeleza mambo muhimu ambayo anataka yafuatwe moja katika yale sita ameeleza jambo la tatu mheshimiwa speaker anasema viongozi wetu wa serikali dini mila na vyama vya siasa wakemekwa nguvu zote ushiriki wa sehemu yoyote ya jamii katika matendo yasiendana na mila tamaduni na desturi za Tanzania hii ni pamoja na wazazi na walezi wote kikamilifu katika makuzi na malezi bora ya watoto yatakayosaidia kuwaepusha na vitendo vyo Mheshimiwa speaker it's high time swala hili linalohusiana na ukatili kwa watoto wetu ulawiti kwa watoto wetu ubakaji kwa watoto wetu maswala ya ndoa za jinsia moja yasifumbiwe macho tuya tuyaongelee tuya misikitini tunaanza hapa bungeni tuyaongelee serikalini tuyaongelee kwenye familia zetu tutapotea hizi leri zitakuja kupandwa na popo kama ilivyokuwa na gomola huo umeme hautakuwa na maana haya majengo makubwa tunajenga hayatakuwa na maana barabara mnatujengea iringa kwenda ruana shinopaki nani atapanda nani ataangalia wale tembo 
Mimi nimesema lazima binadamu mmoja awe fursa kwa binadamu mwingine. Kama babu yangu mimi asingelitoa fursa kwa baba yangu mimi leo ningelikuwa wapi? Angeamua babu yangu mimi aolewe na babu mwingine wa kijiji kile. Ingelikuwaje? Mimi leo ningelikuwa wapi? Kama mama yangu anaona ndoa zina shida, akaamua mama yangu kuolewa na mwanamke mwingine. Mimi leo ningekuwa wapi? Lazima vijana wetu waambiwe ukweli. Sisi tunawapenda. Tunawaheshimu ndio maana tunawekeza. Ndio maana mama akawii anazunguka huko na huko kwa sababu ya kuhakikisha kwamba tunalinda wa Tanzania na uzao wao. Sasa leo tukikaa tukakaa kimya kwa sababu ni human right. Human right ipi wakati sisi hatupewa hatutoi fursa. Sisi tulipewa right ya kuishi na moja among the human right ni haki ya mtu kuishi. Na wewe unatakiwa kutoa fursa kwa mtu mwingine aishi. You don't give the right, halafu unataka upewe right. Haiwezekani. Twende kwenye mashule yetu na si swala tu ya serikali kusema kwamba sasa serikali ije hapa maendeleo jamii watuambie hiyo jamii wanatuza ni ipi hii mipango tunatenga ya nini haya mabilioni ya fedha tunaweka ya nini kama hayataangalia uzao wa tumbo letu kama hatutaangalia watoto wetu wanaishi vipi leo watoto wako kwenye vulnerable environment hawaendi waende wapi wakija majumbani tafiti za UN zinaonyesha kwamba 66% ya watoto wanafanya ukatili majumbani kwa wazazi wao kwa inao baki ni shuleni na sehemu zingine. Wanakuwa na mashuleni tena wale guardians ambao tumewakabidhi watoto nao tena wanawapichi watoto. Wanawafanyia ubakaji watoto. Tanzania where is this country heading to? Sisi we need to be a role model in this world. Other people they should come also and learn from Tanzania. Kwamba na sisi tumeweza kuwa groom watoto wetu. Sio lazima tuige kila kitu from them hata wao wenyewe wame confuse i heard nimemsikia baada ni mwenyewe anasema anashangaa my mom alisema tu it is sinful halafu akasema it's secret kwa binadamu ni ukatili binadamu wenyewe hawaelewi yani they don't know what to say they find somewhere to read wanataka kama hali wakajifunze tanzania we are ready tulikuwa tuna raise vipi watoto wetu Leo Japani wanaangaika kwamba uzao wao unakwisha kwa sababu mwanamke ana uwezo wa kuzaa mtoto mmoja pointi tatu Kwa sisi tunasoma hesabu manake kati ya wanawake wanne wanaezaa watoto wawili ni mmoja tu wengine wanazaa mmoja mengine labda hawazai. Watu wanaona population yao inashuka. They are fighting wa vile mkuu yule ana fight namna gani ainue population yake. Sasa kama it's human right wao kwa wana wanawake kwa wanawake na wanaume kwa wanaume kwa nini wanawafosi watoto wetu waingie kwenye hizo kwa kuwalazimisha kufanya vitu wao nao wa grow wafike waamue wenyewe mimi nashindwa kuelewa NGO ndani ya nchi hii tumepewa bule tumeshindwa kuheshimika mheshimiwa Jessica msambata wangu muda wako umeisha dakika moja amalizia mheshimiwa spika nakushukuru sana ninaomba waheshimiwa bunge tusikope pamoja kwa agizo hili twende kwa pamoja ukisimama hapa weka weka kidogo mbwembwe haiwezekani mbunge wetu hauna maana kama watoto wetu hawatakuepo baada ya miaka kumi hatuko tayari kuacha Tanzania iwe ni nchi kama ilivyo Sodoma na Gomora azalia na popo we are not ready we are here to make sure wa Tanzania wanaendelea kuepo katika ulimwengu huu mpaka ukamilifu wa dali asante mshauri Asante ni sana. Mheshimiwa Ali Yahya Mhata atafatiwa 